Hello everybody, welcome back to You Talk TV. How are you guys doing? ¿Cómo va eso? Hoy traemos 20 frases, 20 expresiones muy sencillas, muy cortitas para animar, para alentar, para motivar a vuestros amigos, familiares, uh, you name it, etc. All right guys, uh, I'll see you in just a few seconds. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah. All right, welcome back to you, Talk TV. Y hoy tenemos, como te decimos, estas 20 expresiones, van a ser muy cortitas, muy sencillas, y uh, que son para animar, para motivar a alguien a que haga algo y uh, os van a sonar prácticamente todas, pero seguro que encuentras alguna uh, nueva y de paso trabajaremos pronunciación, la entonación adecuada para que te salga y que sea lo más uh, fiable, esa motivación lo más fiable posible. Te las dejamos abajo recopiladas todas en el primer comentario, ¿vale? El primer comentario destacado, las tienes todas allí para que las puedas repasar, incluso que te lleven al punto exacto de nuevo en el vídeo, para que las puedas ver. Antes de nada, que sepas que tienes aquí nuestro webinar gratuito para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en ocho meses. Tienes abajo el enlace y además te damos un libro, una guía de gramática de 60 páginas, totalmente gratis. Por lo tanto, tienes esa clase, esa masterclass de una hora gratis con el libro. Abajo, apúntate. All right, go for it. <risa> All right, so, vamos uh, uh, entonces con estas 20 expresiones, un total de 20, muy sencillas, como te decimos, pero que te van a servir para dar variedad a, a esas formas que puedes tener de motivar a la gente de tu entorno. La número uno, number one, is going to be, come on, que es el gallo, me ha salido, come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on, you, cuidado porque Y es uh, semiclave, cuidado no decir chu, sino you can, eh, mucha gente tendemos a decir can, ¿vale? Como si fuera el perro, el can, <risa> pero no es can, como el novio de Barbie, recuerda, can, no me canso de decirlo porque uh, ayer en una masterclass de nuestro YouTube TV Plus, eh, mucha gente manda, eh, ahí hacemos para que la gente mande mensajes de audio, como si fuera un programa de radio de TV, y aparecía mucho, era una lectura con muchos can, 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 y aún con todo mucha gente, como el 80% seguían diciendo can, 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 no sé, es como algo que nos han enseñado, que no nos han corregido, can, suena mucho más natural, you can do it, do it, y como e, do it, y esa t casi como que la omitimos, come on, you can do it, fíjate que no decimos you can do it, y mucho menos you can do it, pero esto para que suene fiable, eh, para que suene real hay que hacerlo así, ¿vale? No puedes decir, come on, you can do it, you can do it. No, ¿vale? O sea, repite conmigo, come on, you can do it. Venga, puedes hacerlo, come on, you can do it. ¿La tienes? You got it? All right, you can do it. Number two, también muy común, go for it. Go for it sería literalmente como vea por ello, pero así en español sonaría raro decir vea por ello. Ah, entonces, en inglés, go for it. Good. So, if we go for it. How, uh, how would it work? Consíguelo, vea por ello. Go for, letra clave R, for er, 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 it. Lo mismo, y como es, la T casi se omite, go for it. Fíjate que al hacerlo rápido, esa R de for, casi tampoco se dice mucho. Go for it, go for it. Come on, go for it. If we go for it. Vea por ello. You want to learn English? Go for it. Yes. <laughs> All right. Number three, número tres. Um, you got this, you got this, es como eh, tenemos you got it, pues en vez de you got it tendríamos con, como you got this, cambiamos el it por this, es como para alentar, para animar, lo mismo, you got this, you can do it, come on. There you go, you got this. You got this, you got this. Thank you, Jordan, you got this way all on your own. Yes, you want to learn English, you want to be fluent. Yes, you have to just subscribe to you Talk TV or to you Talk TV Plus, and uh, you got this. Yes, go for it. Es lo mismo, es un sinónimo prácticamente de go for it. Y donde pones go for it, podrías poner, podrías decir you got this. Yes, you want to uh, run a marathon. You got this. You just have to train. You have to run. You have to practice. Uh, you, have, you want to learn English. You got this. Just subscribe to you, talk TV. 
try to practice every day and you got this. You got it, podrías decir también, pero you got this es más un sinónimo, como decimos, de alentar. Go for it. Come on. You can do it. You got this. Number three. All right. Cuidado porque uh, this es semiclave TH, suave. Y, y como E, this. No decir this, sino this. Eso tiene que sonar a E, ¿vale? You got this. You got this. All right. Number four. No tengas miedo. Don't be scared. Don't be scared. Yes. Uh, you, you are 25, you are 35, and you don't know any English. Uh, don't be scared. You can still learn it. You can still learn it. All right. Yes. Don't be scared. You don't have to be scared. I'm right here, Frank. Don't be scared. Come on. It's okay. No tengas miedo. Don't. La T casi no se pronuncia, se omite. Don't be scared. Esa R letra clave, pero precedida de EA, ¿vale? Como hair, como fair, scared. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Go for it. You can do it. Ahí la tienes. Número 4. Número 5. I'm here for you. I'm here for you. I'm here. Aquí tenemos letra clave R, pero precedida de la I. Here. Here, I más R. Fíjate que antes era scared, que era E A más R, scared. Aquí es I más R. Here, near, fear. So, por lo tanto, I'm here for you. I'm here for, si quieres exagerar esa R, for you. Pero si no, también la puedes hacer más suave, for you. For you. I'm here for you. I'm here for you. Yes. Uh, again, you want to learn English? I'm here for you. All right. Como te, tienes todo mi apoyo, ¿vale? Estoy aquí para ti, es literal, pero sería, tienes todo mi apoyo. I'm here for you. Yes, you have to do it. Uh, if you need my help, I'm here for you. You gotta do because I am here for you. Oh, sorry. I'm here for you now. Look, the point is, I'm here for you. Okay. Okay, cuando tú quieres que alguien haga algo, pues le ofreces también tu apoyo. I'm here for you. I'm here for you. All right. Number six, be brave. Sé valiente, be brave. Letra clave R, semiclave V, brave. Be brave. Be brave, Rick. Be a grown up for me, okay? Can you do that? I'm sure you'll both be brave officers, but why? Yes, be brave. You want to learn English? Go for it. Be brave. Practice every day. And uh, yes, you got this. <laughs> puedes mezclarlas como quieras, como puedes ver, ¿vale? All right, number seven, give it a try. Give it a try. Come on. Give it a try. Inténtalo. Give it a try. Curioso como tenemos la letra clave R. R, R, R y luego pongo I. Give it a try. Try. Yes. You gotta get up and try. 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 Yes. Give it a try. Give it a try. Give it a try. Roger. All right. I'll give it a try. Could you give it a try? Muy similar la número uh, nueve. Uh, la número 8, perdón, que es give it a go. Give it a go. Creo que se usa un poquito más en, en Inglaterra, ¿vale? En, el, en British English. Give it a go. Give it a go. Inténtalo. Give it a go. Fíjate cómo lo uno. Give it a, give it a, give it a. Semiclave V, uh, clave I, T como R suave, semiclave, give it a. Se une, se une todo. Give it a go. Repite. Give it a go. Give it a go. Give it a go. I don't know. No one's ever tried to fly higher than base camp before. They're going to give it a go. Give it a go, only be careful. En Inglaterra dirían, give it a go, give it a go, no, go, give it a go. All right, anyways, número 9, muy similar, me gusta mucho, give it a shot. Inténtalo, why not? You want to learn English? ¿Por qué no? Why not? Just give it a shot. No, no, don't give it a shot, don't shoot anything. Give it a shot, old man. Well, had to give it a shot. Give it a shot. Clave SH. La O que es como una A y la T que casi se omite. Give it a shot. Well, give, well, give it a shot. Give it a shot. Yes? All right. Uh, también se puede decir, dame una oportunidad. Give me a shot. No es que me den un disparo, sino dame una oportunidad. Give it a shot. Es inténtalo. Come on. Give it a try. Give it a shot. Give it a go. Puedes practicarlo así. Give it a shot. Give it a try. Give it a go. Mm -hmm. Give it a shot. Give it a try. Give it a go. Repite. Give it a shot. Give it a try. Give it a go. Hey, hey. Give it a shot. Mm -hmm. Give it a try. Give it a go. Nunca give it. Siempre give it. All right. Give it a shot. Give it a try. Give it a go. Muy parecidas. 
muy alentadoras. Inténtalo, ¿por qué no? Why not? Give it a shot. Number 10. ¿Qué tienes que perder? What do you have to lose? Fíjate cómo lo he dicho. What do you, what do you, what do you have to lose? What do you have to lose? ¿Qué hago? What, T como R suave, what do. La D como R suave también, what do you. Semiclave Y, porque no se dice chu, what do you, no, what do you, what do you have, salto al H, semiclave, y semiclave V, what do you have to do, what do you have to lose, 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 también forzando mucho ese have to lose, puedes decir how to lose, how to lose, pero mejor hacemos la T, what do you have to lose, make it happen, what do you have to lose, what, what do you have to lose, come on, what do you have to lose, there's nothing you can lose, no hay nada que puedas perder. What do you have to lose? Give it a try. You got that. <laughs> Realmente las puedes usar todas. Number 11. It's worth a shot. Merece la pena intentarlo. It's worth, o más R letra clave, worth a shot. Y clave SH. De nuevo, it's worth a shot. No. I didn't think it was worth a shot. It's worth a shot. All right, number 12. Come on, keep going. Come on, keep going. Vamos, vamos, keep going. Tú puedes, you can do it. Go for it. Keep going. Yes. <laughs> o oh, también muy parecida a su prima hermana, number 13. Keep pushing. Keep pushing. U como letra clave SH, letra clave I como E. Keep pushing. Keep pushing. Sigue empujando, sigue. All right, keep going, keep pushing. Keep pushing until you make it true. Then why do you keep pushing them together? Keep pushing, don't quit. Number 14, believe in yourself. Un poco más profundo este. All you need is love and to believe in yourself. Believe in yourself, the rest is up to me. You don't have to believe in yourself because I believe in you. Believe in yourself. Cree en ti mismo, believe in yourself. A menudo la gente a la que tienes que eh, animar, pues, pues bueno, igual no confían mucho en, en ellos mismos, o, o a lo mejor son muy jóvenes, o a todos nos ha pasado, ¿no? So you have to believe in yourself. For whatever reason it is, that some people don't just believe in, believe in themselves, so you have to push them a little bit. Um, les tienes que uh, encourage, you have to encourage them. Por cierto, animar, to encourage, you have to Encourage, encourage, encourage. Es un poco difícil esta palabra. Encourage, encourage. You have to encourage them a little bit. So believe, believe. Letra clave L, semiclave V. Believe in y como E yourself, yourself. Number 15, Don't give up. No te rindas. ¿Qué podemos decir de esto? Come on, don't give up. No, don't give up. O también su prima hermana, don't quit. Don't quit. La T como se omite. Don't quit. Don't give up. Don't give up. Don't quit. Y como E, no decir quit, sino quit. Interesante el verbo quit, que es lo mismo presente quit que en pasado. Quit. Today I quit, yesterday I quit. Number 16. All right, you're doing great. Yes, come on. Una vez que ya se ha animado a hacer algo, tu amigo. All right, yes, you're doing great. You're doing great. You're doing great. Yes. Keep going. You're doing great. Great. Y uh, muy parecida, 17, que me gusta mucho, es stick at it. Una vez que ya alguien se ha animado a hacer algo, le dices, you're doing great. Just stick at it. To stick at something es seguir haciendo algo de la manera que tú lo estás haciendo. Es como para reforzar, precisamente. Es muy, muy nativa esta expresión. Stick at it. Whatever you're doing, stick at it. You're doing a great job. Whatever you're doing, Stick, y como E, A, T, como R, semi, como T, semiclave, at it. Salta, y como E, saltamos la T, final. Stick at it. What are you doing? Stick at it. Y muy parecida, número 18, porque a veces yo mismo he tenido dudas con stick to it. Stick at it es seguir haciendo algo que tú estás haciendo, la manera que lo haces, voy a decirlo más despacio, uh, la manera que tú estás haciendo algo, lo sigues haciendo. Stick at it. Pero stick to it es ceñirse a un plan. Sí, when you set a plan, stick to it. All right, y podría ser también para alentar. Yes, whatever you're doing, stick at it. Your plan is working out, so just stick to it. And stick to it. If, if I have a conviction, I stick to it. 
Rule number one, file a flight plan and stick to it. Ciñete a ese plan. Ok, when you set a plan, stick to it. O también a una hora. Ok, so if, uh, if you're going to, if we said we were going to meet at 7, so we need to stick to it. Stick, no, stick to it. ¿Veis? Eso no lo cortes, Juan, déjalo para que vean que hay que equivocarse y rectificar. He dicho stick, stick, stick to it. Um, number 18, muy buena también, go get them. Venga, vea por ellos, go get them. Se puede usar en un contexto, por ejemplo, de... Uh, de deportes, de un equipo, go pues venga por ellos, go get them, y se suele contraer como go get them, go get them. Look, if you want to come with me, let's go get them right now. La T de get se convierte en R suave, se omite la TH de them, go get them, go get them. Fijaos la diferencia entre go, go get them, go get them, que sería el error típico, a go get them, go get them, yes, go get them, you can do it, you got this. Give it a try, give it a shot. <risa> y number 20, esta que me gusta mucho, que es go get it. Vea por, venga, sí, lo puedes conseguir, go get it. Go get it, go get it, se convierte en go get it. Es tan popular que de ahí ha salido eh, un adjetivo, si lo quieres llamar así, creo que sí. Es a go getter. No, es un nombre en este caso. Él es un conseguidor. He's a go getter. He's a go getter. Yes, whatever he wants to achieve, otra palabra también muy buena, muy positiva, he, he, just, uh, he just get it, he just uh, gets it, all right, so he's a go-getter, he's a go-getter, el idioma anglosajón es muy, muy positivo, quizá no tanto como el, eh, el español, pero el anglosajón es muy positivo y tiene eso, pues a un, a un conseguidor, alguien que consigue lo que se propone, es a go-getter, he's a go-getter, o también eh, te, se dice an achiever, he's an achiever, un, conse un finalizador, conseguidor, all right? So he's a go-getter, so you guys, if you, you're really go-getters, you're real go, no really, you know, you guys are real go-getters because you, you made it to the end and you, you try and uh, you pursuing your dream of learning English, And uh, you go getters, you guys. You made it to number 20, and uh, just you just have, if you want to keep learning English, you uh, continue aprendiendo English. Tenéis nuestro webinar gratuito para cambiar vuestro inglés en una semana, hablarlo en ocho meses. Abajo tienes el enlace. Además, te regalamos el libro gratuito de a ver si tengo por alguno por aquí de gramática para que lo veáis. Es un libro muy parecido a este de 60 páginas, 60 pages. Um, que lo tenéis solo, you guys going to get it just to attend, solo por atender, por asistir a este webinar gratuito. Abajo tenéis el enlace, All right, os dejo estas 20 expresiones en el primer comentario uh, con enlace a cada uno de los minutos donde las comento. And uh, let me know if you have any questions, acordaos de suscribiros y compartir, and, uh, and give us a thumb up. All right guys, see you later, bye bye.